லக்னாதிபதி இருக்கும் வீட்டிற்கு அதிபதி உச்சமாகி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறைவன் கொண்டுவரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் சந்திர அதியோகம் எழுபது சதவிகித அளவில் அமைந்து ஏன்னா பஞ்சமி திதிக்குள்ள இருக்கிற சந்திரன் பௌர்ணமியை விட்டு அப்போதுதான் விலகி இருக்கிறார் சந்திர அதியோகம் முழுமையாக அமைந்து முழு சந்திர அதியோகம் இல்லையா எவ்வளோ அழகா ஆ இன்னொன்று பாருங்களேன் அந்த கிரக மாளிகா யோகத்துக்கு வருது பாருங்க அங்கே தொடர்பு கிரகங்கள் சுயத்தன்மை இழக்கலன்னு சொன்னல்ல அங்கேயே வந்து அதுவும் வந்துருச்சா கிரகங்கள் அப்படியே ஒரு பரவலாக இருக்குது பாருங்க எட்டில் ராகு அமராமல் கேது அமர்ந்து கேது என்ன சொன்னேன் பெருக்கும் பெருக்கும் சொன்னனா உலகின் டாப் நிலை அதிகாரியா இருப்பார் அமெரிக்க இராணுவ ஜெனரல் மாதிரியான ஆளுங்க பெரிய மருத்துவர் அதுக்கப்புறம் லக்னம் என்னன்னு உள்ள வரலாம் இந்த ஜாதகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அவர் நிச்சயமாக செவ்வாயின் துறையில் இருப்பார் இப்போ இது சாத்தியம்தான் புதன் இங்கே வந்துடணும் புதன் நீச்சனோடு சேரக்கூடாது அந்த ஒரு 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 குடம் ஒரு குடம் பாலில் ஒரு துளி விஷம் வந்துடக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் சரி நான் ஏன் வந்து பௌர்ணமி சந்திரனா போடலை சூரியன் சேர்ந்து அஸ்தாங்க ஆயிடலாம் புரியுதா ஏன் நான் போடலன்னு புரியுதா சூரியன் சேர்ந்து அஸ்தாங்கம் ஆகி விடலாம் செவ்வாய் ஒருவேளை இது விரிச்சை இலக்கணமாக இருக்கிற பட்சத்தில் மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு தான் பத்துக்குடைய ஒரு ஆறில் மறையிறார்னு எடுத்தாலும் அவரும் வந்து சந்திரனுடைய அந்த எட்டாம் இடத்துல தான் இருக்கிறாரு பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு நிகரான சந்திரன் வந்து விட்டார் இதுதான் முழுமையான சுபத்துவம் இங்கே சுக்கரன் வேற இங்கே இங்கே வந்தால் கூட அது முக்கா சுபத்துவம் தான் நீங்கள் கேட்டது முழுமையான சுபத்துவம் செவ்வாய் அதிக சுப ஒரு பாப கிரகம் அதிக சுபத்துவத்தில் இருக்கலாம் அப்போ அந்த பாப கிரகத்தினுடைய துறைகளில் நம்மளை இருக்க வைக்கும் ஒரு லக்னம் இப்போ நான் இது வரைக்கும் நான் நடத்தின கிளாஸு இன்றைக்கு நேற்றுக்கும் இன்றைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்ற அத்தனை விதிகளும் முழுமையான விதிகள் இதை நீங்கள் ரெஃப்யூஸ் பண்ணவே முடியாது இது முதல் நிலை சந்திர அதிகம் சரியான பௌர்ணமி சந்திர ஆனால் குருவும் சூரியனும் அஸ்தங்க ஆகக்கூடாது எப்போ சூரியன் குரு சேர்ந்துட்டாங்களோ அப்போ அது குருவின் லக்னங்களாக இருக்கணும் குருவின் அணி லக்னங்களாக இருக்கணும் மற்ற லக்னங்களாக இருந்தால் இந்த யோகம் கொஞ்சம் குறையும் உதாரணமாக இங்கே வந்துடுங்க விருச்சிக லக்னம்னே வந்துடுங்க பத்தாம் அதிபதி தன் வீட்டிற்கு எட்டில் மறைந்து அந்த எட்டில் மறைந்த தோஷம் நீங்க சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கிறார் செவ்வாயம் எங்கேயாவது நல்ல இடங்களில் மாட்டிக்கிட்டார்னா முதல் தரமான யோகம் இப்ப நீங்க சந்திர அதியோகத்தினுடைய சிறப்பு நிலை இதுதான் சந்திரனுக்கு